Meu nome é Fernando Leal e seja bem-vindo ao meu canal. Como prometido para vocês, hoje a gente vai atualizar como que tá a nossa vida aqui nos Estados Unidos pós-furacão. E se você acompanha o canal, você viu que na semana passada a gente postou vários vídeos desde a chegada do furacão no estado da Flórida até ele chegar da nossa cidade. Como que foi quando ele chegou na nossa cidade, a gente mostrou tudo para vocês. Mas o que a gente não mostrou foi como ficou as outras cidades que ficaram devastadas. A gente postou no Instagram, mas eu vou deixar aqui para vocês também as imagens de como o furacão foi completamente devastador aqui no estado da Flórida. Bom, como você pode ver, várias cidades foram devastadas, mas agora, nesse exato momento, as coisas aqui já começaram a voltar ao normal, os mercados começaram a voltar ao normal, a vida está seguindo, porém, ela está seguindo tanto que a nossa vai mudar completamente e a gente vai falar sobre isso nesse vídeo também e como isso afeta a nossa vida, a cidade, como que é morar na Flórida, coisas positivas e negativas de morar aqui nos Estados Unidos e como a gente gosta de mostrar tudo na prática, a gente vai indo para lugares diferentes mostrando para vocês e explicando o que vai ser da nossa vida daqui para frente. E uma coisa muito fantástica aqui dos Estados Unidos é a velocidade que as coisas se recuperam aqui. Inclusive essa igreja tá fazendo uma ação para Halloween aqui e a abóbora é o símbolo do Halloween aqui nos Estados Unidos. Essa igreja tá trazendo um caminhão de abóbora. Todas essas pessoas aqui fazem trabalho voluntário para ajudar a montar as abóboras aqui para venda e cada abóbora dessa que você comprar é um dinheiro que vai ajudar a própria comunidade local que sofreu com furacão e que sofre com problemas sociais mesmo, né? Problemas gerais. Então isso aqui eu acho muito fantástico dos Estados Unidos a velocidade e a disposição das pessoas. Olha tanto de gente trabalhando para poder colocar as abóboras no lugar. Tem uma fila de gente aqui, olha. Cada um traz a abóbora, vai colocando e naquela plaquinha tá escrito assim, ó. Compre uma abóbora e ajude um vizinho, né? Isso aqui é muito legal aqui nos Estados Unidos. Uma das outras coisas que me impressiona muito aqui nos Estados Unidos é que durante o furacão os preços não aumentaram e agora, mesmo pós-furacão, não aumentou e eu quero mostrar para você na prática que ainda abaixou o preço da gasolina. Enquanto a gente tava pagando 3,30 35, 3,40 no galão. Hoje eu vou vir abastecer meu carro aqui, ó, com a gasolina que eu uso e tá custando 3,29. E a gasolina que a gente colocou naquele dia, produção, que no dia do vídeo que a gente mostrou, acho que tava 4 alguma coisa e tá 3,94 aqui. E outra coisa também que é importante falar para vocês, se você estiver vindo para os Estados Unidos, apenas dois estados vai ter frentista, tá? Então é você mesmo que vai ter que abastecer seu carro. Não vai ter ninguém para abastecer o carro para você. E aí tem, ó, você pode usar a tecnologia, você pode usar o seu o cartão da Nômade que eu falo pra você sempre aqui, você pode simplesmente colocar ele aqui no negocinho aqui, ó, pronto, já, já cadastrou, já tá autorizando, e aí eu posso produção, não tem dinheiro? o <risos> que aconteceu? Não, eu tenho que aprovar aqui, ó. Ele cancelou porque não foi aprovado. <risos> Pera aí que eu vou ter que aprovar aqui, ó. Porque é segurança. A Nomad também é seguro, também. Então é só aprovar aqui, aí eu passo de novo. Vocês já estão achando que é fraude. Pera aí, deixa eu só colocar aqui de novo. Vamos lá. Aprovei, autoriza. Aí, aceitou agora. Tá vendo? Eu tenho dinheiro, tá? Pelo menos uns 5 dólares deve ter aqui. Não, ainda não. Ó, e vamos ver quanto que vai ficar aqui, inclusive, a gasolina. Porque, como eu falei pra vocês, é 3,29 o galão de gasolina. Tem que apertar aqui, ó, que você vai começar. Escolher a gasolina que você vai. Ó, já, já fiz o método de ensinamento. E aí você coloca aqui pra abastecer. Agora vai, produção. Pelo amor de Deus. Tem que colocar a gasolina nesse carro. O que eu tava falando que eu esqueci agora? Enfim, outra coisa que eu quero mostrar enquanto o carro vai abastecendo aqui, gente, é o seguinte, olha. Mesmo que o furacão tenha passado, ainda tem resquícios do que tava acontecendo no furacão, que a gente, inclusive, mostrou no vídeo. Uma já não tem gasolina. Aí essa daqui também, ó. 
já também não tem gasolina. Pra gente chegar aqui, a gente teve que pegar uma fila, mas, mano, a fila não tinha gasolina. Ah, ali também tá sem gasolina, aquela de trás ali também tá sem gasolina, produção. Pô, será que vai ter gasolina aqui? Eu acho que a gente vai ter que procurar outro posto. Será? Eu ali acho. também tá sem gasolina, ali tá sem gasolina. E é isso. Sem gasolina, sem gasolina, sem gasolina. Mas como que o cara tá colocando gasolina? Por exemplo, tá vendo essa bomba aqui, produção? Essa bomba não tá funcionando. A bomba do lado ali também não tá funcionando, ainda tá fora de serviço. Seja pra diesel, seja pra gasolina. A outra bomba ali também não tá funcionando, produção. E esse é um posto gigante que ainda tá sofrendo. Agora imagina os lugares que a gente mostrou pra vocês. Isso é muito louco, a gente vai continuar falando de coisas pra vocês e mostrando na prática, mas espera que eu vou terminar de abastecer o carro. Bom, obviamente também existe pontos negativos de morar aqui nos Estados Unidos, que são esses desastres naturais. Por exemplo, aqui na Flórida, a nossa cidade foi pouco impactada porque a gente tá no centro do estado. Mas quem tá na costa sofreu bastante, como a gente mostrou pra vocês. E fica até de dica. Porque morar nos Estados Unidos é muito bom Mas dependendo do estado Você vai sofrer impactos com desastres naturais E com outras coisas Mas mesmo assim, na minha opinião Flórida é um lugar ótimo para viver E eu gosto muito daqui E eu ainda viveria aqui tranquilamente Eu quero saber de você Se você viveria na Flórida Apesar de tudo isso que a gente tem mostrado para vocês E por que, que a gente mostra isso para vocês? Para que vocês um dia se quiser vir para os Estados Unidos passear Não venha nas épocas que a gente já falou para vocês Principalmente na época de setembro que vai ter a temporada de furacão e se você quiser vir morar vir preparado achar que a Flórida não é só Disney que existe impactos negativos apesar de ser um dos melhores estados para viver na minha opinião então isso é muito importante da gente frisar deixa eu pegar água produção eu falo tanto que eu já tô com sede aqui ó e a aguinha tá 1,69 não mudou o preço de aguinha também produção na verdade tudo voltou inclusive as águas para as prateleiras dos mercados você consegue encontrar água novamente e papel higiênico isso é maravilhoso mas nessa época de furacão tenha papel higiênico e água porque como a gente mostrou no canal não sei o que acontece, mas o papel higiênico às vezes acaba mais rápido que a água. E olha aqui como é que tá a sessão de água, mano. Eles estão fazendo a última reposição, porque eles já colocaram até placas. Tinham falado que tinha acabado e agora só pode duas caixas por cada pessoa. E já tá aqui, ó, no estoque mesmo, aqui no lugarzinho que você pega mesmo. Acho que o meu medo de ter caganeira é maior do que de ficar desidratado. E como eu estava falando para vocês, a Flórida sofre com desastres naturais, porém não é o único estado que sofre. A Califórnia, por exemplo, que é um estado que quase todo mundo conhece, ou já ouviu falar sobre, Hollywood sofre com terremotos. Aqui nos Estados Unidos você vai ter pontos diferentes que sofrem com desastres naturais, mas não é os Estados Unidos todo que sofre. Os Estados Unidos é um país muito grande, os estados são muito grandes. Então, dependendo de onde você vai viver, onde você vai visitar, você nunca vai passar por nenhum tipo de desastre. E eu quero saber de você se isso impediria você de viver nos Estados Unidos, caso seja o seu desejo ou de passear. Você deixaria de visitar os Estados Unidos por conta disso? Você tem medo de desastre natural? E uma coisa que é muito é, chato de falar, até que dói pro coração de falar, né, produção? Porque o Brasil é um país extremamente rico, que não sofre de desastres naturais, igual os Estados Unidos sofre, por exemplo, ou igual o Japão sofre, por exemplo, mas o maior desastre do Brasil é a política, infelizmente. Infelizmente, a gente tem o um maior desastre de todos, que ele acontece todos os dias. E se a gente for pensar em estrutura, eu lembro de São Paulo que quando chuva via produção, alagava, mas alagava muito. Se tivesse um furacão em São Paulo, gente, eu não sei o que seria do Brasil. Também não sei. Falta um investimento na estrutura do nosso país. Isso me entristece e esse é um dos motivos de eu estar aqui nos Estados Unidos, que apesar de sofrer com determinadas coisas, o país ainda tem uma recuperação muito boa e você vê que a gente não sofre com esse aumento de preço, esse oportunismo diante a coisas tão ruins, né? Isso é uma parada muito ruim. Mas, Fernando, você tinha falado que você ia mudar completamente sua vida. O que, que vai acontecer? Espera aí que eu vou para um lugar especial para falar já sobre o próximo vídeo e explicar isso para vocês. A gente veio nesse lugarzinho maneiro para falar sobre as mudanças da nossa vida e também mostrar para você um lugar legalzinho para você visitar que chama Old Town, que é um parquezinho de diversão que você não precisa pagar para entrar, que vai ter barzinho, comida e muita coisa legal. E para mostrar como que a cidade já voltou ao normal aqui, né? Todo mundo na rua, como vocês podem ver, o clima já tá bem agradável de novo. Mesmo que seja set... na verdade já tá em outubro, né? Vou falar que é setembro, mas a gente já tá em outubro e ainda tá muito quente aqui. E algo na nossa vida vai mudar e não vai estar tá mais tão quente assim. Como assim, Fernando? O que, que vai acontecer na sua vida que vai ficar sua vida fria, triste? O que, que está acontecendo? Conte para mim. Bom, agora a nossa vida vai mudar bastante e, consequentemente, o canal vai mudar bastante. O furacão fez a gente ter várias reflexões diferentes e uma delas é que a gente estava distante da nossa família e que eles estavam bastante preocupados com a gente. Fernando, significa que você vai sair da Flórida 
Não, mas significa que a gente vai passar mais tempo com a nossa família e tanto minha família quanto a família da produção mora em Filadélfia. Isso vai ser uma coisa muito boa pro canal, porque vai continuar tendo vídeos aqui em Orlando, mas a gente vai pra Filadélfia mais frequentemente pra ficar com a nossa família e em Filadélfia a gente também vai muito pra Nova York, porque a gente tem amigos lá e tá muito perto de Filadélfia e obviamente a gente vai voltar com as viagens aqui dentro dos Estados Unidos pra mostrar coisas diferentes pra vocês. Então o que, que vai mudar muito a nossa vida? A gente mais uma vez vai se desapegar de coisas que a gente vai tendo aqui em cada local e a gente vai explorar mais para passar mais tempo com nossos amigos aqui, para passar mais tempo com a família em Filadélfia, para passar mais tempo com os amigos em Nova York e com isso tem o benefício da exploração e coisas diferentes para mostrar para vocês. Inclusive em Filadélfia a gente vai fazer um vídeo que eu tenho certeza que vocês nunca viram na internet, coisas que você não vê frequentemente aqui em Orlando, na verdade você não vê aqui em Orlando, então você vai ver várias realidades diferentes em perspectivas diferentes, em estados e cidades diferentes, isso vai ser muito legal você acompanhar, hein? Então é o seguinte, mano, pra isso você tem que se inscrever no canal, deixar o seu like pra ajudar a gente, deixar o sininho ativado porque daqui pra frente vai ter muitos vídeos diferentes, mas vai ter muitos vídeos de comida maneiro inclusive a gente tá aqui, ó, na frente de um fast food pra gravar o vídeo de amanhã pra vocês, e esse fast food além de a gente nunca ter mostrado, é um dos primeiros, se não o primeiro fast food do planeta Terra, o primeiro conceito de fast food construído em 1919 esse lugar é muito maneiro, tem esse fast food então, mano, agora a gente vai gravar esse vídeo pra vocês e eu espero vocês amanhã vendo comida, tudo que vocês gostam de ver. Deixa nos comentários, inclusive, o que você mais gosta de ver no canal e o que você espera ver nessa mudança, nessa loucura de vida aqui nos Estados Unidos, demorou? Muito obrigado por ter ficado até o final desse vídeo. Vamos comer aqui agora porque eu estou morrendo de fome. E eu te espero amanhã aqui nesse canal, viu? Não é depois de amanhã, não. Amanhã eu já te espero aqui, demorou? Um beijo e até amanhã. Produção, se despede com a graça um beijo, divina. Beijo, meus amores.